Nossa senhora. Meu Deus. Conta comigo sim, viu? Conta comigo sim. Eu vou, eu vou orientar, você dá um presente do dia dos namorados para sua esposa. É esse aqui, ó. Aí você vai falar, professor, eu juro, mas já passou, não faz mal. Você fala, amor, eu, tô, eu te presentear todo dia, você vale por muitas. Ó. É, esse livro aqui, Direito Mulher de Azê, ele ganhou o prêmio da revista Four Times e da revista Lex. Hoje é o mais vendido no Brasil. É o mais, é o mais queridinho, eu falo. E eu trabalho algumas teses importantes aqui dentro para conseguir a nulidade do leilão. É, tem esse e esse aqui, não tô, não tô, mas só esse aqui, ó, olha que legal, é o direito civil completo, olha só, é muito estudo, mas vale a pena. Por que eu tô te falando isso? Porque nesse livro aqui, no primeiro que eu te mostrei, tem até modelo de peça, no segundo tem muita parte teórica da doutrina que eu criei, né? O que, que eu queria passar para você? Parabéns, você é muito esclarecido, você fala muito bem, viu? Legal. Você vê que em, em poucos minutos você conseguiu transcrever a situação real com muita didática. Então, você é, é o seu negócio, você comprou uma fazenda, você é muito inteligente, você sabe a diferença de posse e propriedade. No mundo rural, é muito comum a compra e venda de imóvel regular. No Brasil, 75% é posse, no Brasil todo. Não dá para esconder esse negócio, só, só fecha os olhos quem quer, mas aí não vive a realidade, né? Eu falo que aquela, aquela realidade, que só é dono quem registra, é uma realidade muito diferente da vida real, né? Não é uma realidade, né? É, na verdade, o brasileiro compra e vende posse a todo momento. Imóvel rural mais ainda. Você é inteligente, comprou com o contrato certo, sessão de direitos possessórios, teve acesso à cadeia desses contratos, fez o que tinha que fazer, assumiu a posse, só que deu esse problema aí. Apareceu é, uma pessoa que tinha arrematado esse imóvel no leilão, esse imóvel foi para a asta pública, né? alguém arrematou, e essa pessoa, por direito, após o registro, ela quis entrar na posse e conseguiu, com a ação de missão da posse, né? É, eu queria te falar algumas coisas. Primeiro detalhe, realmente o embargo, é, eu sei que no desespero, a gente aprende errado na graduação. Na faculdade de Direito, nós aprendemos o quê? Ah, invadiu é reintegração de posse. É comodato é reintegração de posse. Um absurdo, não é nunca. Quando você tem a propriedade, você vai fazer ação petitória e nunca ação possessória. Como que invadiu você vai fazer reintegração de posse? Você vai analisar o que você tem. Você tem o registro, é ação reivindicatória. Eu falo que o direito imobiliário a gente não aprende na graduação. A gente aprende tudo errado na graduação. E quando a gente vai usar aqui na prática, a gente se dá mal. E outra coisa que nós aprendemos na graduação, de forma totalmente equivocada, na graduação de direito. 
Ah, professor Júlio, eu sou terceiro, se existe um, alguém executando, alguém sendo executado dentro de um processo e eu não estou dentro do processo, pronto. Embargos de terceiro, né? É, eu vou fazer um embargo para pedir. Não é também, porque você vê, o embargo tinha que estar tá provado que é a mesma área. Você vê, o, o, vocês, bebe, vocês beberam do próprio veneno. Porque quando vocês alegaram dentro do embargo que existia uma injustiça, porque a ação de missão era de uma outra área e estava ocorrendo uma falha processual muito grande, vocês deram armas para o juiz se livrar do processo, e é o que eles querem. Tem muito juiz e juíza boa? Tem, mas tem muita gente ruim. Nem ruim, horrível, é horrível. Não merece, não merece a farda que veste, né? não é farda, mas é maneira de dizer. Porque eles julgam de qualquer jeito, não, não lê, não fundamenta. Se julga, né? porque tem muita assessora e assessora que julga. E isso tem nome, hein? é jurisdição defensiva descancarada. O que é jurisdição defensiva? Eu não vou julgar para te ajudar, ou para ajudar a sociedade, para um mundo melhor, para um país melhor, não. Eu vou julgar da forma mais ridícula possível, porque eu preciso bater meta no CNJ, e eu preciso colocar lá no, nas, nas estatísticas. Mais um processo julgado, mal julgado, podre, né? Infelizmente, Tropa de Elite, aquele filme tão legal, foi até o 2, deveria ter ido até o 15, deveria virar uma, deveria virar uma série no Netflix, eu não sei como não virou ainda, né? Não é verdade? E, e, ficaria, e ficaria umas cinco temporadas só contando a podridão do Poder Judiciário, né? Separando os bons profissionais que estão ali, né? Triste, triste. Foi o que aconteceu. Foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade, mas também usou a ação errada e a tese errada. Isso não dá para esconder, né? Não era caso de embargo de terceiro e a tese também não era essa. A ação correta que poderia ter causado já efeito para te ajudar tem nome. Qual que é a ação correta? A ação declaratória de nulidade de leilão. Ação declaratória de nulidade de leilão. Essa é a ação correta. O que, que, é, que, que essa ação é, tem a ver com, com o caso em si? Quando a emissão da posse foi feita e existe essa, essa confusão de matrícula, porque a matrícula que está sendo usada é, não corresponde ao seu, ao seu imóvel. Né? Então, o problema é, é um vício processual grave, gravíssimo mas eu não consigo trabalhar esse vício dentro do embargo. Então, aí que surge a ação declaratória de nulidade. Então, quando você faz a ação declaratória de nulidade, e não pode confundir com uma outra que confunde, que é a anulatória. Você já ouviu falar? A anulatória de leilão. Essa é uma outra ação. A sua ação é a declaratória de nulidade, que é diferente do ato anulável. Por que a nulidade e ato anulável? A nulidade tem vícios no negócio jurídico. Poderia até ser utilizada para leilão, e normalmente é. Mas o seu, seu caso é muito grave, é um erro do judiciário. O judiciário deu o deferimento à tutela antecipada de uma liminar de um imóvel cuja matrícula é outra. Ou seja, isso é um, é um vício irreparável, então não tem nem prescrição a ação de unidade, quando é um vício irreparável dessa forma. E aí você poderia, nessa ação, usufruir de outros erros. Né? Então, bater lá no preço vil, bater na defasagem do imóvel... Por segurança, você vai aproveitar mais umas duas, três teses. Hoje tem umas 13 teses para gerar a nulidade do leilão e a suspensão. Então você poderia fazer um checklist, se encontrar mais alguma coisa, você joga nessa ação. Mas a tese focal dessa ação seria o quê? Erro de matrícula. É, o juiz está fazendo a emissão da posse no imóvel errado. Tá. Ah, mesmo se for bom dizer que, for, que, que seja o mesmo local, né? Não, professor Julio, ó, eu, eu, eu tenho desconfiança. Pode ser que seja o mesmo local, porque a gente sabe que as, as transcrições elas são precárias, né? são confusas. E a matrícula também é, né? Melhorou muito, mas ainda é. Então vamos dizer que seja o mesmo local. Aí você pode trabalhar com a mesma ação. A ação declaratória de nulidade, mas aí você vai ter que achar vícios no leilão. Então a defasagem do imóvel, é, preço vil, a arrematação do preço vil, a falta de detalhamento do imóvel, é, a falta de inclusão da matrícula no site. Esse leilão ele foi judicial, né? Ou foi essa judicial? Foi judicial. Foi judicial. É, precisa prestar atenção no edital. É muito comum ir a leilão e não sair edita no edital, publicação. É muito comum isso, né? Então...